Vanessa, tras casi una semana de intensas protestas y disturbios, las denuncias a las autoridades continuaron este fin de semana en Kenosha, Wisconsin. Hoy, sus familiares salieron a pedir justicia por Jacob Blake. El tío de Jacob Blake encabezó la protesta, seguido por cientos de personas que dicen sentirse identificados con el movimiento. No simplemente ellos, sino que todos los latinos somos discriminados, nos humillan, nos pisan, uh, nos ven como alguien que no, que no pertenecemos a esta ciudad. Y como latina yo siento que apoyarlos uh, en la forma que sea, porque siempre nos han apoyado a nosotros. Fue una protesta pacífica, como lo pidió la familia de Blake ayer en Washington, D.C. You must fight. Debes pararte, pelear, pero no con violencia y caos, dijo la hermana del hombre que recibió siete disparos por la espalda a manos de la policía de Kenosha el pasado domingo. Hoy, con taladros y brochas en mano, residentes intentaban disfrazar los negocios ante el anuncio de más protestas. Como ahorita en este caso que prendieron muchos negocios, quemaron, pues la gente se queda sin trabajo. La gente esa que anda haciendo maldad no piensa en esa gente. Es año de tensión, es año de tensión, es otra generación. Esta generación de ahora en día es un poquito diferente. Um, so, te, iba a pasar, de, de, de un día a otro iba a pasar. Mónica llegó a brindar apoyo con alimentos y productos de higiene. Tenemos que darnos mucho amor, tenemos que tener mucha fe en Dios. Y esto, esto es temporalmente. El amor dura mucho tiempo, so esto es temporal. Desde Kenosha, Wisconsin, Hilda Gutiérrez, Noticias Telemundo.